2022 год начался с протестов. На этот раз они охватили Казахстан. Правительство страны ушло в отставку, как и многолетний президент Нурсултан Назарбаев. Он перестал быть главой Совета Безопасности. В крупнейших городах Казахстана митинги перешли в противостояние с властями. Люди захватывают городские администрации, жгут машины и отбирают оружие у военных. По всей стране введен режим чрезвычайного положения. Вчера я уже показывал вам кадры происходящего в Казахстане, а сегодня мы поговорим обо всем подробнее. Не забывайте ставить лайки и пишите в комментариях, что думаете о происходящем в соседней стране. Протесты начались после того, как 1 января в стране в два раза выросли цены на сжиженный газ, которым многие в Казахстане заправляют машины. 2 января на улице вышли жители города Жанаузе, это западный Казахстан. Они пришли к городской администрации и перекрыли движение в центре Жанаузена. Люди требовали отменить повышение цен и привести к ним чиновников из столицы, которые отвечали за подорожание газа. К протестам вскоре присоединилась вся Мангистаузская область, где и расположен Жанаузен, а также крупнейшие города Казахстана. Люди вышли на митинги в Актабе, Алматы и Нур-Султане. Вскоре после начала акции власти попытались исправить ситуацию. Уже 1 января Министерство энергетики Казахстана заявило, что с нового года сжиженный газ торгуется только на бирже, и рост его цены регулирует рынок, а не власти. Протестующих это не успокоило, и в ночь на 3 января президент Казахстана Касым Жамар Такаев поручил правительству рассмотреть целесообразность повышения цены на газ. Премьер-министр Аскар Мамин пообещал разработать меры против увеличения цен, а пока пообещал снизить их рост в два раза. Если в конце 2021 года литр газа стоил 60 тенге, а 1 января уже 120, то теперь цены в Мангистаузской области обещали не поднимать выше 90 тенге за литр. Причем делалось это якобы не из-за вмешательства властей, а по решению собственников автозаправок. 4 января сообщался о снижении цен на газ уже до 50 тенге за литр. Но оказалось, что остановить протестующих такие меры уже не в силах. Протест против повышения цен на газ стал политической акцией. Дело в том, что экономическая проблема, связанная с ростом цены на газ, это был только триггер. На протяжении последних десятилетий, начиная с, с момента независимости Казахстана, э, сформировалась система личной власти ну, султана Назарбаева, которая подразумевала распределение в основных благ только в пользу его, членов его семьи и ближайшего окружения. То есть основная часть населения она была оторвана от возможности даже зарабатывать э, себе личные деньги на жизнь. То, что мы сегодня наблюдаем, это как раз-таки результат проводимой государством политики, как и в политическом смысле, так и в экономическом. Первой причиной стало то, что с 1 января резко повысились цены на газ. Это самый основной источник топлива для машин в Западном Казахстане. Большинство машин, насколько я помню, там больше 70% они именно используют газ, а не бензин. Вот. И никакой работы со стороны правительства, со стороны местных властей не было проведено а, с местным населением о том, что будут какие-то повышения, что будут какие-то изменения в ценах, а, учитывая, что Казахстан очень сильно ударили последние два года пандемии, и в западном Казахстане не так сильно, довольно напряженная обстановка. Это, собственно, и спровоцировало протесты сначала на Западе, а потом уже по всей стране. У нынешних протестов... Причины, в принципе, давно известны, они понятны. Это отсутствие политических реформ. Люди давно хотят свободы, люди хотят справедливости, люди хотят, чтобы госаппарат работал на них, обслуживал людей, а не на себя. И плюс, конечно же, люди хотят своего представительства, права голоса, то есть в парламенте, в органах власти и так далее. Люди хотят быть услышанными. Большая часть людей, вышедших на протест, на самом деле, вот, хоть и причиной было повышение цен на газ почти в два раза, но это на самом деле только искра. Все остальное уже пошло и полыхнуло, потому что все-таки у каждого казахстанца Внутри вот желание именно реформ, политических реформ, свежего ветра, воздуха, свободы, справедливости и так далее. И эта коррупция всех уже достала, всем надоела, поэтому вот все люди выходят именно поэтому. Я считаю, у большей части требования не столько экономические, сколько политические, потому что они хоть и... Некоторые даже не осознают, это, но эти политические требования выдвигают через экономические требования. Понятно, что многие экономические требования, которые они выдвигают, 
невозможно решить в принципе без проведения политических реформ. Но вы знаете, повышение цен на топливо – это лишь повод, а не причина. На самом деле, то, что правительство сделало, формально оно было правильно. Цена определялась за счет электронной, на электронной биржевой площадке. То есть, соответственно, до этого цена на заправках была 60 тенге, ну, по нашему курсу, по нашей валюте. На бирже она была отпускная цена в пределах 80 тенге, а розничная цена 120 тенге. То есть увеличение в два раза. Но это я вам скажу, что это лишь повод. Причина, конечно, была более глубокая. В 2019 году, в марте месяце, первый президент передал достаточно дееспособную, благополучную страну в руки следующего президента. И я вам скажу, что за последние два с половиной года шло постепенное ухудшение ситуации. Сегодня, конечно, президент объявил, что виновником является правительство, но я бы так бы неоднозначно не говорил. Я, с моей точки зрения, что кроме того, что виновата правительство, еще есть лежит вина большая на значит, администрации президента. В первую очередь, я считаю, основной причиной является, что это несправедливое управление распределением экономик, экономических богатств, которые сейчас происходят в Казахстане. Люди устали от несправедливости, поэтому они э, вышли на улицы. Поэтому только обвинять их э, в провокациях, я думаю, э, наверное, не стоит, потому что во многом здесь ви ви лежит вина и на э, органах управления, которые не прислушивались, которые реально не работали в этом направлении. Требование отставки правительства было удовлетворено уже утром 5 января. Приказ об отставке Кабинета министров подписал президент Такаев. Кресло премьер-министра временно занял Алихан Смаилов, это помощник прошлого премьер-министра Мамина. Остальные члены правительства остались на своих местах в качестве исполняющих обязанностей до назначения новых министров. Это, конечно же, тоже никого уже не успокоило. Думаю, что нет, потому что и сами люди впоследствии поняли, что смена кабинета министров – это лишь косметический шаг. Я думаю, мы здесь научены истории, потому что... В Казахстане а, за последние 30 лет неоднократно происходили реформы правительства, не, неоднократно сменялись кабинеты министров, а, в том числе и после отставок премьер-министров. Но каким-то критическим а, структурным изменениям это не приводило. И это, поэтому это требование было отвергнуто протестующими довольно быстро, и они а, расширили его до... А, до призывов э, лишить власти Нурсултана Назарбаева, первого президента. С одной стороны, как, конечно, это выглядело как уступка, а с другой стороны, абсолютно никто из протестующих на это не повелся, потому что были назначены на те же места, то есть были назначены исполняющими обязанности те же люди, которые занимали какие-то другие должности. Это просто банальная такая перетасовка кадров. Никого это не устроило. И как бы, хоть это и может считаться какой-то победой, но протестующих это как не, этот, не устроило. На совещании после отставки правительства президент Такаев обвинил в резком росте цен именно уволенных чиновников. По его словам, они не справились со сдерживанием инфляции. Он заявил, что правила проведения торгов с жиженным газом оказались непроработаны и пообещал обеспечить внутренний рынок необходимым топливом. В часть плана входит и строительство нового НПЗ в Мангистаузской области, так как своего газа региону остро не хватает. При этом Такаев уверен, что политическая система Казахстана останется неизменной. Власть не падет, но нам нужен не конфликт а взаимное доверие и диалог. Есть мнение, что протестующие готовы смириться с тем, что вся власть от бывшего президента перейдет к нынешнему. Они надеются на него как на консенсусную фигуру, которая а, могла бы взять а, основные властные полномочия в свои руки а, и, а, возможно, а, произвести ту или иную, а, то, то или иное отстранение от власти Назарбаева. Пока что призывы звучат только в адрес Назарбаева. Фигура Такаева 
обходится стороной. Отставка правительства состоялась, но люди видят власть не в нем и не в самом Такаеве. Избавиться многие протестующие хотели именно от Нурсултана Назарбаева. Первый президент Казахстана покинул свой пост еще в марте 2019 года. До конца своих дней буду с вами, буду служить. Но большинство экспертов и простых граждан продолжают считать руководителем страны именно его. Я подробно рассказывал вам об этом в своем ролике про Казахстан. В ноябре прошлого года Назарбай, кстати, ушел с поста председателя правящей партии Нуратан, но остался главой Совета Безопасности страны. Многие считают, что Такаев это просто ширма, из-за которой страной руководит именно Назарбаев. Протестующие потребовали убрать и ширму, и стоящего за ней кукловода. Постепенно с ростом протестности в других городах основным лозунгом стал э, это шаукет, означает «старик уходи». То есть это лозунг, который говорит о смене политического руководства страны, о смене политической системы. Другая проблема – то, что мы находимся в авторитарной системе, которая выстроена вокруг одного человека. И, естественно, как и в случае в Беларуси, как и в случае в России у вас сейчас, э, речь идет о серьезных столкновениях, чтобы этот политический режим изменить. От Назарбаева мы все, наверное, ждем, чтобы он окончательно уже ушел на пенсию и передал полноту власти Токаеву. А от Токаева, наверное, все ждут, чтобы он начал реальные политические реформы, а не заговаривание или забалтывание или отсрочивание проблем. И здесь, конечно, очень интересно устроена жизнь. Назарбаев пришел к власти еще в конце 80-х и бессменно сидел в президентском кресле до глубокой старости. Но даже когда физических сил руководить страной у него уже не осталось, он решил далеко от кресла не уходить. Он согласился принять от придворных подхалимов пожизненный титул «Лидер нации». Да, его прямо официально называют «Лидером нации». Он полностью освободил себя и членов своей семьи от уголовной ответственности. Уйдя с поста президента, он назначил себя пожизненным главой Совета Безопасности. Ну, это значит, что несмотря на то, кто там президент, кое правительство, Назарбаев в любой момент может вклиниться и подрулить. И здесь нельзя не упомянуть про культ личности Назарбаева. Имя Назарбаева начали давать бесчисленному количеству памятников, парков, музеев, средних школ и институтов по всей стране. В городах появились проспекты и улицы в его честь. Да что там мелочиться, столицу страны и Астану переименовали в Нур-Султан. Казалось бы, что в этой ситуации может пойти не так? Ну, выяснилось, что малейшая ошибка, например, повышение тех же цен на газ, и вот уже поднимается не отдельный город, а вся страна. Люди жгут полицейские машины, как символы власти, штурмуют акиматы, то есть мэрии городов, разоружают полицию и армию. А в городе Талды-Карган протестующие даже решили снести памятник Назарбаеву. Неделю назад о таком и говорить бы побоялись. Уже сообщают, что Назарбаев готов покинуть Казахстан якобы для лечения. Это довольно сложный вопрос. Мы ничего не знаем о его о местоположении, о том, что он сейчас делает и о, что делают, о, например, пресс-секретарь, о, который остается в его подчинении. Он не делал ни одного публичного заявления с момента начала протестов. И мы думаем, что... Э, я, я предполагаю, что он может сохранять э, вот этот режим тишины э, довольно долгое время. Мазабаев молчит, он пропал абсолютно. Э, мы думаем, что это тоже э, с их стороны такой шаг... Э, Просчитанный, потому что у Назарбаева очень сильно упал рейтинг. И поэтому, в принципе, как бы, во-первых, из-за того, что он передал власть Тукаеву, во-вторых, потому что вот эти все события происходят именно против Назарбаева, потому что скандирующие кричат лозунги, да, там, шалкет, это старик, уходи. Несмотря на то, что Назарбаев официально не является президентом, все понимают, что он держит э, де-факто власть во всей стране, поэтому он отмалчивается. За 5 января из страны улетело с десяток бизнес-джетов. Считается, что на них страну покидает местная элита. А за Назарбаевым якобы вылетел специальный рейс из России. Видимо, никто уже не способен гарантировать ему безопасность, кроме Путина. Но до Путина еще нужно успеть долететь. Правда, в Казахстане могут бояться и того, что из России прилетит не только самолет за Назарбаева, но и силовая помощь нынешней власти. 
Тем более, что вчера Такаев уже попросил страны-члены ОДКБ, куда входит и Россия, о помощи против террористов. И здесь очень важно посмотреть, как меняется риторика. Террористами президент Казахстана называет вооруженных протестующих. Слово «террористы» из уст нынешнего президента Такаева прозвучало именно 5 января вечером. До этого это были протестующие, это были там бандиты, это были мародеры, но это не были террористы. Теперь же официальная риторика — это не подавление протестов, а это антитеррористическая операция. Настоящие террористы, нам хорошо известно, они бесчинствуют в настоящее время в Алмате, в других городах захватывают здания инфраструктуры. Подготовлены эти террористы, естественно, были за рубежом. Откуда же еще может произойти атака на авторитарный режим? Ночью стало известно, что ОДКБ согласилась ввести в Казахстан коллективные миротворческие войска. Кроме Казахстана в эту организацию входит Россия, Беларусь, Армения, Киргизия и Таджикистан. Первым о решении заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. От России в Казахстан направлены части ВДВ. Утром различные источники сообщили, что передовой контингент войск ОДКБ уже начал операцию в Казахстане. Но по официальным данным, утром 6 января миротворцы только начали прибывать в страну. Они займутся охраной различных объектов, включая космодром Байконур. Информацию о том, что миротворцы будут зачищать Алматы от протестующих, официально не подтвердили. Кстати, не все страны ОДКБ порадовались этой операцией. Например, в Киргизии активисты выступили против отправки войск в Казахстан, а Такаева назвали агрессором. Опасения есть, достаточно серьезные. Если мы поднимем договор о коллективной безопасности, заключенный вот в рамках этого нашего ДКНБ, так называемого, то там прямо прописано, что в случае угрозы конституционному устрою Россия или другие страны имеют право вводить войска. Поэтому опасения очень большие, что такое может быть. Но если Россия это сделает, то отношения Казахстана с Россией рискуют быть как отношения Украины с Россией. Отставкой правительства и снижением цены на газ власти Казахстана в борьбе с протестующими не ограничились. В стране сначала начали массово глушить, а потом и вовсе отключили интернет. Мобильный интернет в крупных городах практически отсутствовал э, вчера целый день, да и сама мобильная связь едва работала. Также работу прекратило несколько телеканалов. Интернет в Казахстан вернулся только вечером 5 января после 7 часов отсутствия. Утром 6 января в стране прекратили работу все банки. Представитель Национального банка Казахстана Алжас Рамазанов объяснил это проведением контртеррористической операции и заботой о безопасности клиентов. Отключение интернета, оно, оно затрагивает и тех кто, людей, которые были аполитичны. Во-первых, прекратилась вся работа, вся экономическая жизнь, магазины, все, аптеки, все закрыты. Более того, прекратился практически онлайн-бизнес, и людям ничего не остается делать, как сидеть дома через VPN, VPN следить за тем, что происходит на улицах, и самим вовлекаться во все эти процессы. Используем VPN, постоянно приходится переключаться на различные прокси в Телеграме, редакции некоторые, они выезжают за пределы города, подальше от центра города, потому что весь центр города обесточен, если говорить про Алмату. Вот, используем абсолютно как бы, различные методы, как, 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 в принципе, в прошлые годы. Вечером же 5 января перед народом выступил президент Казахстана Такай. Он объявил, что забрал пост главы Совета Безопасности себе и пообещал действовать против протестующих жестко. Как глава государства из сегодняшнего дня председатель Совета Безопасности намерен действовать максимально жестко. Если до обращения зачастую сообщали, что полиция позволяет людям штурмовать акиматы, а военные не оказывают сопротивления, то после выступления президента действия силовиков действительно стали жестче. По протестующим начали активно стрелять резиновыми пулями и применять светошумовые гранаты. Сам Такаев заявил о десятках избиений силовиков и наличии погибших. Позднее появилась информация, что в Этерау был застрелен один из протестующих. По официальным данным, на утро 5 января в Алматы пострадало 190 человек. Из них 137 полицейских и 53 гражданских. 7 человек попало в реанимацию. Вечером 5 января казахстанская МВД сообщила о 8 погибших силовиках. 6 января сообщили уже о 13 убитых правоохранителях и о 353 раненых. Правда, очень понятно, насколько эти цифры правдивы. Ведь мы еще помним, как, например, при протестах в Беларуси Власти пытались выставлять именно силовиков жертвами. Люди, которые настроены более, так скажем, так скажем, провластно, они рассчитывают на использование грубой силы против протестующих и введение, наверное, войск 
и применения физической силы. Самые жесткие события происходят во второй столице Казахстана — Алматы. Здесь протестующие захватили здание городской администрации и местную резиденцию президента. В обоих зданиях позже начался пожар. В центре Алматы строят баррикады, а журналисты сообщают об огнестрельном оружии в руках у протестующих. По некоторым данным, оружие отбирали у военных. Также протестующие захватили местный аэропорт, из-за чего стали отменять рейсы в Алматы, в том числе из России. Городские власти объявили о возвращении контроля над аэропортом в ночь на 6 января. Днем аэропорт Алматы вновь приостановил работу, так же как и аэропорты Актау и Актабе. А ночью в Алматы началась спецоперация. В город вели войска. От людей требовали разойтись по домам, против оставшихся на улицах применили оружие. По сообщению телеканала Хабар-24 были убиты десятки человек. Весь город абсолютно захвачен протестующими. На данный момент интернет появился, но частично под VPN есть. Буквально нет никакой здесь власти. Мэрия полностью разгромлена и разрушена. Резиденция президента разгромлена и разрушена. Люди теперь вооружены, потому что армия была разбита, и она бросила все свое вооружение, в том числе спецтранспорт. И на данный момент толпы вооружены боевыми припасами всеми, которые есть. Меня много раз пытались избить, несколько раз атаковали лишь только потому, что я на велосипеде. Ну, и, то, что камеры, толпа агрессивная, это, это не мирные это граждане, это регионщины, малообразованные, которые здесь в Алматы работают на всякой разнорабочей работе, а там доставка курьеров. И вот они вышли, все местные сидят дома, боятся выходить, потому что... Ты можешь просто пуль в голову сейчас получить за то, что ты не понравишься кому-то. Я закончил когда съемку, все, ситуация уже была наклинна до предела. То есть мне стоило остановиться, начать снимать, в меня сразу летели камни и так далее. Город был брошен, тут сейчас нет ни армии, ни полиции, все расформировано. Что нас гвардию, что армию, что полицию, она была вся разбита. Бросали оружие, щиты, спецмодирование, боевые машины, все, что можно. И экстренно выкуривались по улице Альфараби. Шли толпы армий, без ничего, побитые, держа там друг друга, без какой-либо вооружения. Я это сразу заметил, также не уезжали на фурах. То есть было все, что вот такая ситуация была. Полиция то же самое. В целом по городу огромное количество как машин подожженных полицейских, так и скорых. И в Алматы, по всей видимости, распустили в принципе полицию. Всех отправили по домам, чтобы не рисковать жизнью состава. Также видел своими глазами, что подожгли машину пожарной службы возле резиденции президента. И момент, который важно отметить, именно в Алматы, это город очень сильно делится на два слоя. Это местное население, будем это называть средний класс и выше, и жители приезжие из регионов. Они, к сожалению, преимущественно занимаются низкооплачиваемым работой в этом городе, поскольку приезжают сюда чаще всего без квалификации какой-либо. И сейчас на улицах именно представители данного населения города, то есть это жители регионов, фактически в какой-то степени они вышли поддержать своих земляков из, из западного Казахстана. Акеньал, Дусуэ, Назарбаев, Тохаев, Буколь правительство, Хайван Сендар, Сендер, Халк Тахран, Хайван Сендар, Сендер, Вахтар, Бетте. Тут э, сейчас на улицах есть все от казахских говорящих там, студентов, молодежи, э, до чуть ли не шахида. Э, у нас это тоже проблема есть на юге. Дальше уже ближе к вечеру стали поступать сведения о мародерствах. Э, Фурмы нас отпаивают, э, кофейни якобы разграблены. И якобы разграблены полстор на Сатпаева э, достыть бывшей имени Ленина. На данный момент слышны шумы, доносящие из разных частей города, э, взрывы, пулеметные очереди. Сложно сказать, что происходит. О! 
Ну, Творится здесь полный пиздец. Ебаное дно днищенское. Вообще не, не ясно, как жить дальше. Что будет завтра? Что делать с, с этим? Я, как бы оно завтра не стало фантиками. Ну мат на мать. Вы сами, сука, слышите это, как я сейчас эмоционально говорю. Но одно сейчас понятно, что город брошен. Отсюда выведены или же просто растворилось все это все варианты власти во всех формах видах и проявлений там вплоть до пожарных и сейчас если не дай боже с вами что случится даже звонить то некуда чувствуется что дальнейших развитий хороших для алматы не будет если произойдет революция и смена власти не совсем ясно что новая власть будет делать с вооруженным мегаполисом где с... творится анархия? Как, как будет такой мегаполис э, утихомирить и разоружать? Если же власть не сменится, то что тогда э, будет делать с этим городом? Как эту проблему решать снова? У тебя вооруженный крупнейший город страны, при этом богатейший. И что исторически самое оппозиционное. На фоне происходящего в отставку был отправлен глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов. Кстати, мародеры захватили даже здание самого КНБ, где стали расхищать оружие. Вы спросите, Илья, правительство в отставке Назарбаев тоже цены на газ снизили, чего же хотят протестующие? Ответ. Они хотят гражданских свобод и политических реформ. Поскольку это спонтанный протест, и он не организован ни одной э, группы, партии, э, которая действует, не зарегистрированные действия, представленные в Казахстане, э, требуется время, чтобы люди при, постепенно пришли к этому, сформировались местные лидеры и более четко артикулировали э, свои требования. Ну, здесь еще важно отметить, что протест, который сейчас происходит, мы говорим, протестующий, протестующий, он далеко э, не мирный. Люди, которые сейчас находятся на улице, э, я не буду давать им характеристику, потому что у каждого здесь своя правда. Вы уже видите, да, что Такаев называет их террористами. Э, кто-то считает, что это протестующие, кто-то даже говорит, что они мирные протестующие. Это люди довольно агрессивные, многие из них довольно агрессивные. И мы часто видим по подобным революциям, что когда вначале начинается политический протест, когда люди возмущены несправедливостью, возмущены какими-то своими проблемами, которые хотят что-то поменять, выходят на улицу, но часто к ним присоединяются э, те же самые мародеры, которые, пользуясь вот этой вот суетой, они выходят, э, им не нужны никакие ни свободы, ничего, им нужно пограбить, им нужно э, забрать какой-то магазин, и, к сожалению, к сожалению, да, вот мы видим э, много кадров, когда люди вот буквально там на каких-то тракторах из строительной техники крушат отделения банков, грабят все, что попадается под руку, разграбляют магазины, кафе. Я созвонился со своими алматинскими друзьями, и они подтверждают, что действительно, к сожалению, очень много случаев мародерства. Грабят банки, грабят магазины с техникой, магазины с одеждой, кафе, грабят все, что плохо лежит, и это, это, это конечно, плохо, да, это оправдывать никак нельзя, никакими благими целями оправдать это нельзя. Кстати, здесь можно проводить, опять же, какие-то параллели. Я помню, когда я приехал в Бишкек в 2010 году, и там мародерство прямо процветало. То есть люди, люди реально выносили там, в Киргизии, выносили вообще все, что плохо лежит, грабили магазины. Когда я был на Майдане в Украине, вот там мародерства не было. И даже когда там случайно били какие-то витрины во время там противостояний, то сами же протестующие защищали вставляли там какие-то фанеры и не давали никому грабить, потому что там требования были исключительно политические. Вот. То, что мы видим в Казахстане, мы видим, конечно, очень много э, крайне неприятных э, картинок, крайне неприятных кадров, которые, конечно, действующая власть сейчас будет использовать, пытаясь представить весь этот э, протест, который мы видим, как что-то маргинальное, как э, уголовников, как протест бандитов, как протест каких-то уголовников, а то и террористов. Опять же, мы уже начинаем видеть эту риторику. Президент Такаев в разжигании протестов обвинил какие-то деструктивные элементы обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков которые мотивированы финансово именно заговорщиков правда непонятно кого он имел в виду, учитывая что оппозиции в казахстане практически нет если э, говорить предельно точно то 
Речь здесь могла идти о беглом олигархе Мухтаре Аблязове, который возглавляет движение, скорее всего, демократический выбор Казахстана, не так давно, несколько лет назад, буквально признанные террористической организации. В Казахстане политическое поле стерилизовано. Оно сильно отличается от российского. Если у вас есть, например, основная партия и есть ее партнеры системы, которые представлены в Государственном Думе, в региональных собраниях, то в Казахстане все немножко намного проще построено. Есть основная партия, есть две, два партнера. Все остальные партии, они также про правительственные официально зарегистрированы, и оппозиция находится в незарегистрированном состоянии, то есть она вытеснена из легального политического поля. Поэтому неформальные лидеры оппозиции уже сегодня выразили поддержку протесту, они присоединились к ней вчера, один из них находится здесь, в Казахстане, другой, Мухтар Аблядов, он находится в Париже, в его знании. Он также поддержал протест, и бывший премьер-министр страны, Акижан Кажигелин, также выразил поддержку протестующим. В целом, по стране все продемократические силы или силы, которые оппозиционные, стремятся к политическим изменениям, они присоединились к протесту. Оппозиционные лидеры, они, естественно, присоединяются и поддерживают, но у самого протеста как такового лидера нет, одного лица нет. Во-первых, потому что, как я уже говорила, они проходят повсеместно, то есть и в больших городах, и в маленьких, и в селах, и даже в отдельных предприятиях рабочие поднимают забастовки. Поэтому говорить о каких-то отдельных лидерах сейчас как бы не имеет, во-первых, смысла, во-вторых, скорее всего, и не появится. Здесь, видит, сложилась такая очень парадоксальная ситуация. У нас есть один оппозиционер, который за рубежа очень большие усилия прикладывают, но э, власть э, своими действиями она фактически ликвидировала всех э, крупных оп оппозиционеров, да, и фактически этот процесс никто не возглавляет. Получается, во многом это стихийные э, события, и получается разговаривать не с кем. То есть те э, лидеры, которые сейчас, например, выходят, это си ситуативные лидеры по моменту, то есть они, их как бы, ну, вот эта волна выносит наверх. На самом деле... Видите, как бы борьба с оппозицией привела к тому, что теперь разговаривать не с кем. Вот, кстати, одна особенность вот этих всех беспорядков, уже беспорядки и митинги идут по всей стране, во всех городах практически. Одна особенность, что нету ярких э, лидеров, и это действительно народный протест. Э, видите, с одной стороны, власть научилась э, купировать лидеров, либо отстреливать, либо закрывать, либо блокировать в домах, чтобы они не могли даже выйти из домов и так далее. То есть у власти очень много разных технологий блокировать лидеров. И вот в конечном итоге мы пришли к тому, что народ научился сам самоорганизовываться и выходить на улицы без лидеров. И теперь э, властям, честно говоря, непонятно, с кем вести переговоры. Утром 5 января движение за политические реформы ОЯН Казахстана опубликовало список требований к властям. Среди них масштабные политические реформы, превращение Казахстана в парламентскую республику вместо президентской и соблюдение различных прав и свобод человека. Нужны серьезные политические реформы. Нужно прекратить репрессии и э, взять на себя обязательства по изменению Сначала надо начинать с Конституции, а не с несущественных вопросов в виде снижения цены на газ. Это было в начале протестов, но сейчас протесты сильно изменились, и требования политические. Что означают политические реформы в условиях персональной власти султана Назарбаева? Это означает постепенный отказ от власти, то есть честные выборы, изменения Конституции, перераспределение полномочий, с института президента в пользу парламента, расширение состава парламента, честные выборы. Все то, что приведет к изменению режима и потере власти. Они выдвигали, выдвигали требования сначала отставки правительства, но впоследствии этим все не ограничилось, потому что, по большому счету, это оставляет существующие режим в Казахстане в его а, прежней а, структуре, в его а, прежнем виде. Это мы слова, слова протестующих, с которыми я разговаривал а, на протяжении этих а, дней а, и а, вживую, и а, через Telegram а, чат-бот, который ведет наша редакция. А, 
То есть люди говорят об этом не только в местах, где начались эти протесты, но и во многих других городах, из которых они присылают нам видеоматериалы. И несмотря на то, что э, списки требований различаются от города к городу, в основном э, скандирующие требуют э, самоуправления, то есть чтобы они выбирали э, местные власти, местные акиматы самостоятельно. Э, Во-вторых, они требуют, чтобы э, бы, э, были назначены на, в правительстве лица, которые представляют именно не establishment, а представителей от людей. Вот. И, в-третьих, они э, требуют реформ э, именно выборного законодательства. Президент Такаев пообещал в ближайшие дни предоставить новый план по реформам. Он уверяет, что готов обсудить различные социально-экономические требования граждан, но вот политическую систему намерен оставить неизменной. Вновь обращаюсь к вам проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности. Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. За последние годы мы видели множество разных протестов в странах бывшего Советского Союза. Какие-то заканчивались сменой власти, как, например, в Украине и Киргизии. Другие приводили к ужасным издевательствам над людьми и массовыми репрессиями, как, например, в Беларуси. Или точечными посадками и силовым уничтожением оппозиции, то, что происходит в России. Чем закончится протест в Казахстане, пока непонятно. Такаев уверен, что власть в стране не падет. Народ меня поддержит. Что бы ни было... Я буду находиться в столице. Это моя конституционная обязанность – быть вместе с народом. Но согласны ли с ним протестующие? По состоянию на вечер 5 января столкновения людей с силовиками продолжаются. Сообщают, что стало больше стрельбы, причем одни обвиняют в ней силовиков, а другие – протестующих. Утром 6 января телеканал «Хабар-24» сообщил, что за время протестов в Казахстане пострадали более тысячи человек. 400 человек госпитализированы, 62 в реанимации. Я буду следить за развитием ситуации и надеяться, что пострадавших будет как можно меньше. А вы подписывайтесь на мой канал, не забывайте нажимать про колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.